فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فتم بسنتي أشتي لقداون إدير صلاة نيوم بستيتو بولون প্রথমে আমরা বলে রাখি ঈদের সালাতের বিধান সম্পর্কে আগে জানতে হবে ঈদের সালাতের বিধান সম্পর্কে মোট চারটি মত আছে প্রথম মত হচ্ছে হানাফিদের মত তারা মনে করেন যে ঈদের সালাত হচ্ছে ওয়াজিব হানাফি ফকিগান মনে করে ঈদের সালাত ওয়াজিব ওয়াজিব অর্থ হচ্ছে ফরজ এবং সুন্নতের মাঝামাঝি অর্থাৎ যেটা তিরস্কার করা হবে কিন্তু তাকফির করা হবে না তাদের মতে এটা সুতরাং তারা এটাকে ওয়াজিব হিসেবে নিয়েছেন তো এই তাদের মতের সপক্ষে তারা দলিল দিয়েছেন ওয়াজিবের যে যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লা রাসাম করেছেন তিনি আর রসুল্লাহ সাল্লা রাসাম যেটা করেছেন সেটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওয়াজিব পর্যন্ত যাবে তাদের মতে যেহেতু কোরআন দিয়ে সাব্যস্ত হয় নাই এটা তাদের ব্যক্তি এই মাঝাবি দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বলেছেন তাদের এটার বিভিন্ন তাদের দলিলও তাদের উল্লেখ করে থাকেন দ্বিতীয় মত হচ্ছে যে ঈদের সালাত সুন্নতে মক্কাদা এই মতটি এই মতটি দিয়েছেন ঈদের সালাত সুনতে মক্কাদা এটা দিয়েছেন হান সাফারি এবং মালিকি মাজাবের লোকেরা তাদের মতে ঈদের সালাত হচ্ছে সুনতে মক্কাদা এই জন্য তারা এটাকে সুনতে মক্কাদা হিসাবেই তারা আমল করে যদি যদি ফোত হয়ে যায় মনে করে সুন্নত চলে গেছে তাদের একটি গুরুত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না তবে সাফাইরা মনে করে সুন্নত তাদের দিকে সুন্নত যেহেতু কাজা আছে সেহেতু সুন্নতটা কাজা করা যাবে সুনরটা কাজা অর্থাৎ সেটাকে কাজা করে পড়া যাবে তাদের নিকট পড়া যাবে তিন নম্বর মত হচ্ছে যে ঈদের সালাত ফরজে কিফায়া ফরজে কিফায় এই মতটি হচ্ছে হাম্বল ঈদের মত আহমদ ইবনে হাম্বল তাদের বিখ্যাত মত হচ্ছে ঈদের সালাত ফরজে কিফায় আর অর্থ হচ্ছে কিছু মানুষ যদি আদায় করে তাহলে সেটা সবার থেকে আদায় হয়ে যাবে চার নম্বর মত হচ্ছে ঈদের সালাত হচ্ছে ফরজে আইন এই মতটি পূর্বকার অনেক আলেম অনেক তাবিদে ছিল এবং সেটা শেখ শেখ হুসেন ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলী এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এটা পরবর্তী মধ্যে শেখ ইবিন বাজ এবং শেখ ওয়ে তাইমিন ইবিন ওয়ে তাইমিন রাহমা হুমাল্লাহ তারাও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এটা আমাদের কাছে বেশি প্রাধান্য মুক্ত মুক্ত মত যে এটা হচ্ছে ফরজি ফরজি আইন পড়তেই হবে কারণ হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেটা সবসময় আদায় করেছেন আর রসুল বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন লাকুম ফির রসুল্লাহ উসত হাসানা আর আল্লাহ তালা বলেছেন যে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আল্লাহ তালা বলেছেন ফসল রবি কে ওয়ান হার যেহেতু আমর আছে নির্দেশ আছে সেহেতু এটাকে প্রাধান্য দেওয়াই উচিত এবং আমরা মনে করি গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এতই গুরুত্বপূর্ণ একটি সালাত সেহেতু এর হুকুম জানা দরকার বর্তমানে এটা তো আলেমরা ইতিপূর্বে এই বিষয়টি আলোচনা করেন এত কঠিন বিপদ বোধ ইতিপূর্বে আসেনি কখনো যে ঈদের সালাতের মতো হতে অনুষ্ঠিত হতে বাধা হবে হতে পারবে না এমন অবস্থা আসলে কল্পনা করা যায়নি ইতিপূর্বে তারপরে যখন আলেমরা আলোচনা করেছেন যে ছুটে গেলে কি করবে ঈদের সালাত ছুটে যাওয়ার কয়েক রকমের সিস্টেম আছে একটা হচ্ছে কেউ ঈদের সালাত কেউ পড়তে পারেনি এরকম অবস্থা আরেকটা হচ্ছে ঈদের সালাত পড়েছে কেউ আর কেউ যেতে পারেনি আর কেউ আছে ঈদের সালাত কেউ গিয়ে পড়তে পারেনি যে ঈদগে তো হয়ে গেছে সেটা যদি প্রথমে নিচেটার থেকে শুরু করি সালাত হচ্ছে যাইয়া দেখে সালাত হয়ে গেছে তখন সে কী করবে এ নিয়ে মতভেদ আছে আমরা এটা আলোচনা করব আর একটা হচ্ছে যে ঈদের সালাত হয়নি মোটেই আরেকটা হচ্ছে ঈদের সালাত হয়েছে কিছু মানুষ পড়েছে কিছু মানুষ পড়ায়নি তিনটি অবস্থা এই তিনটি অবস্থাতেই আমরা বলবো যে এখানে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে বিশেষ করে ইমামদের ভিন্ন মতভেদ আছে কিন্তু আমরা ওই মতটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলবো যে মতটি আমরা গ্রহণ করি এবং যে মতটির পক্ষে সরাসরি দলিল আমরা পাই আনাসিবিন মালিক রাজ আনহু তিনি সাহাবি ছিলেন আপনি জানেন সাহাবি উনি যখন তার সালাত ছুটে যেত ঈদের সালাত তখন তিনি তার লোকদের একত্রিত করে তার সালাত আদায় করতেন বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং এটা ইবনে আবি সাহেবা এবং ইবনে আবি সাহেবা সেটা বর্ণনা করেছেন এবং বাইহাকির কোনো কোনো কিতাব সেটা এসেছে এর অর্থ হচ্ছে ইবনে আবি সাহেবার এই বর্ণনা অনুসারে যেহেতু যেহেতু দেখা ছুটে গেলে বা সালাত পড়ার আলাদা ঘরে পড়ার অনুমতি দেখা যাচ্ছে সেহেতু আমরা বুঝতে পারি যে ঈদের সালাতের জন্য জুমার জন্য যে শর্ত সেগুলো সবগুলি প্রযোজ্য হবে না বরং যেহেতু এখানে সনদ পাওয়া যাচ্ছে আমল পাওয়া যাচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে আনাস ইবনে মালিক রাজ আলহানু সেহেতু ঈদের সালাত ঘরে পড়া যাবে ঈদের সালাত ঘরে পড়া যাবে এবং ঈদের সালাত ঘরে পড়তে হবে সেটা কীভাবে পড়বে সেটা আমরা আলোচনা করতে চাই যদি যারা মসজিদে পড়েছে পড়তে পারে তাদের তো আলাদা যারা ঘরে পড়বে তাদের অবশ্যই পড়তে হবে আর যারা ঘরে পড়বেন তাদের জন্য নিয়ম হচ্ছে ঈদের সালাতের মতো করেই তারা সালাত আদায় করবেন যেভাবে মাঠে পড়া হয় সেভাবে আদায় করবেন যেভাবে মাঠে পড়া সেভাবে আদায় করবেন তবে সালাতের শেষে খোদ বা নেই কারণ খোদ বা দেয়ার মতো শোনার মতো বাইরের লোক কেউ নেই এই জন্য সেখানে খোদ বা আসবেন আর খোদ বাটা সুন্নত ঈদের খোদ বা ওয়াজিব নয় ঈদের খোদ বা সুন্নত 
এই জন্য সুন্নত হিসাবে সেটাকে না পড়লো সেটা আদায় করা লাগবে না এটা হচ্ছে জমহুরের মত আলহামদুলিল্লাহ এই মতটি গ্রহণ করে নিয়েছেন দারুল ইফতা আল মিশ্রিগিয়া মিশরি দারুল ইফতা এবং জর্দানের দারুল ইফতা অনুরূপভাবে জাজায়ের বিভিন্ন দেশের আলহামদুলিল্লাহ এবং কুয়েতের সৌদি আরবের সমস্ত দেশের বড় বড় আলেমরা সেটাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন ভিন্ন মত নাই আমরা বলছি না ভিন্ন মতটা খুব সংকীর্ণ পরিসরে আছে ছোটোখাটো কিছু আলেম বা ছোটো ঘটনা না বলে তাদেরকে বলে যে ভিন বিচ্ছিন্ন কিছু আলেম সেটা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন তবে বেশিরভাগই বলেছেন যে ঈদের সালাদ ঘরে আদায় করতে হবে ঘরে কীভাবে আদায় করবেন ঈদের সলাদ ঘরে কীভাবে আদায় করবেন বিষয়টা জানা আমাদের দরকার ঈদের সলাদ ঘরে কীভাবে আদায় করবেন ঈদের সলাদ ঘরে আদায় করতে হলে প্রথমে আপনাকে জানতে হবে যে যে কোনো সলাতের জন্য যেভাবে তাকবির তাহারিমা দিবেন তাকবির তাহারিমা দিবেন ঢুকবেন দুই রাখাত সালাদ আদায় করবেন চার রাখাত নয় এটা বিশুদ্ধ মত দুই রাখাত সালাদ আদায় করবেন তো যেহেতু চার রাখাত তো কোনো কোনো ইমাম বলেছে কিন্তু এই আমরা বলি দুই রাখাতের কথা দুই রাখাত সালাদ আদায় করবেন প্রথমেই তাকবির তাহারিমা দিয়ে ঢুকবেন ঢুকার পরে ছয়টা তাকবির দিবেন ছয়টা তাকবির দেবেন কোনো কোনো মতে সাতটা বলা হচ্ছে কিন্তু ছয়টা তাকবির দেবেন ছয়টা তাকবির দেবেন অতিরিক্ত তাকবির সেটা বলুন আল্লাহ আল্লাহ আকবর বলবেন এবং প্রতি তাকবিরের সাথে হাত উঠাবেন প্রতি তাকবিরের সাথে হাত উঠাবেন যেমন প্রথমবার উঠেছেন এটা হচ্ছে সুন্নত আমি আবার বলছি যে এই তাকবিরগুলো আবু হানিফ রহমতুল্লাহ নিকট তাকবিরগুলো হচ্ছে ওয়াজিব অন্যদের নিকট তাকবিরগুলো সুন্নত তো এটা সুন্নত বা এটা এটা যেন হাত উঠানোর বিষয়টি মতভেদ আছে আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলীর একমতে উঠাবে একমতে উঠাবে না তো তার তার অনুসারীদের মধ্যে একমত উঠাবে একমত উঠাবে না কিন্তু অন্য অন্য তিন মাঝহাবের মত হচ্ছে হাত উঠাবে হাত উঠাবে তো সুতরাং হাত উঠাবেন প্রতি তাকবিরে আপনি আল্লাহ আকবর বলে প্রথমে তাকবির তাহারিমা দিবেন তারপরে আল্লাহ প্রথমে আল্লাহ আকবর হাত উঠাবেন তারপরে এবারে ছয়বার হাত উঠাবেন ছয়বার আল্লাহ তাকবির দিবেন ছয়বার হাত উঠাবেন তো প্রথম তাকবিরের পরে কি সানা আছে কি না অবশ্যই সানা আসে পড়বেন এরপরে ছয়বার তাকবির দিবেন ছয়বার তাকবিরের প্রত্যেকের মাঝখানে কিছু দোয়া আছে কি না হ্যাঁ আবদুল্লাহ বিটি মাসরুদুল বর্ণনা থেকে আসছে যে তাক ঈদের তাকবিরের মাঝখানে আল্লাহ আকবর কাবিরা আলহামদুলিল্লাহ কাজির আসুবহান আল্লাহ বুকরাতাম আসুইলা এই দোয়াটা তিনি পড়তেন আবারও বলছি আল্লাহ আকবর কাবিরা আলহামদুলিল্লাহ কাজির আসুবহান আল্লাহ বুকরাতাম আসুইলা এটা তিনি পড়তেন যেহেতু তার থেকে বর্ণিত সাহাবি থেকে সেহেতু এটা পড়াটা উত্তম যদি কেউ না পড়ে সমস্যা হবে না যদি কেউ পড়তে না পারে সমস্যা হবে না কারণ একটা আমল সাহাবে একটা শূন্যতা আমল তাহলে আপনি তাকবির অবশ্যই তাকবি দিবেন ইনশাল্লাহ তাকবিটা যাওয়ায় বাড়তি তাকবি তারপর সেটা দেওয়ার বাদ দিবেন না আচ্ছা তো এই তাকবির কয়টা দিবেন হানাফি মাজাবে সেটাকে বলা হয়েছে ছয়টি এবং সেটা তারা প্রথমে তাকবি তাহমিয়ার পরে তিনটি আবার সলাত আদে দ্বিতীয় রাখাতে উঠার পরে দুইটা খেরাত একসাথে পড়ার পরে শেষে রুকুতে যাওয়ার আগে তিনটি দিয়ে তারা রুকুতে চলে যান তাহলে এইভাবে তারা আদায় করে থাকেন তো এই এই সিস্টেমটা অন্য অন্য ইমাম রাজা ইমামরা গ্রহণ করেনি তাদের মতে বারো তাকবি দিবে বারো তাকবির কীভাবে প্রথমে আল্লাহ হকর তাকবিরের পরে তারা ছয়টা দিবে তারপরে সেই দিক থেকে পরে তারা আর পাঁচটা দিবেন তো এই পাঁচটা আর ছয়টা এগারোটা আর প্রথম দুইটা এবং সেই দিক থেকে মিলে মোট বারোটা হবে এটা হচ্ছে হিসাব তো এই বারোটা দেওয়ার জন্য অত প্রথম অর্থাৎ প্রথমে দিবেন তাকবির তার মেয়ার পরে ছয়টা আর সেই দিক থেকে উঠার পরে দিবেন পাঁচটা এটা হচ্ছে তিন ইমামের মত মালেক শাফরি আহমদ ইবনে হাম্বাল তিন ইমামের মত এবং এটাকে বেশিরভাগ ইমামে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং এটা বেশিরভাগ বেশি বেশি বিশুদ্ধ অন্যটা বেশি শুদ্ধ নয় এটা আমরা বলছি না তবে এটা বেশি বিশুদ্ধ এটাকে গ্রহণ করতে পারলে এটা বেশি শূন্য মোতাবেক হবে এটা যুগ যুগ ধরে বেশিরভাগ আলমে এটা গ্রহণ করে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে এই তাকবির জাওয়াদগুলো তাকবির জাওয়াদগুলো আবারও বলছি এগুলো সুন্নাত এগুলো যদি কেউ একবারও না দেয় তাহলে তার কিন্তু সালাত হয়ে যাবে ঈদের সালাতে কোনো ক্ষমতি হবে না আমরা মনে পড়ে একবার মদিনাতে ইমাম সাহেব দ্বিতীয় সালাত দ্বিতীয় রাখাতে উঠেই তিনি সালাত শুরু করে দিয়েছেন অর্থাৎ কেরাত পড়া শুরু করে দিয়েছেন তাকবি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন পরে আর তিনি আর সেটা আর দেন নেই আবার একবার মক্কাতে আমরা সালাত আদায় করেছিলাম শেখ সুদাইসের অধীনেই অনেক আগে আজ থেকে প্রায় দুই হাজার সালের দিকে বা আরও আগে আরও আগে একবার আমরা মক্কাতে ছিলাম তিনি দুইটি তাকবির কোনোটা অতিরিক্ত তাকবির একটাও দিতে পারেন না হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন তো এই জন্য অথবা তিনি দেননি ইচ্ছা করে জানি না তো দেননি তার অর্থ হচ্ছে এই তাকবিরগুলো আসলেই কিন্তু শূন্য না এগুলো ওয়াজিব নয় যেটা হানাফি মাজাবে মনে করা হয়ে থাকে কারণ ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে সরাসরি কোনো দলিল নেই কারণ অলি তুকাবির আলম আহাদা কিন্তু তাকবির হচ্ছে সাধারণ তাকবির ঈদের ভিতরে সালাতের ভিতরে তাকবির নয় তো সেই জন্য ঈদের তাকবিরটা কোথায় দিবেন এটা আমরা বলেছি কতটা দিবেন সেটা বলেছি এবং বিধানকে সেটা বলেছি 
এরা হাত উঠাবেন কিনা সেটাও বলেছি হাত উঠাবেন এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত এবং দুই ঈদের তাকবীরের মাঝখানে কী জিকির পড়তে হবে সেটাও বলেছি এবং ঈদের তাকবীর যদি ভুলে যায় তাহলে কী করতে হবে সেটাও বলেছি অর্থাৎ ভুলে গেলে কোনো সহসিদ্ধা নেই ভুলে যেন কোনো সহসিদ্ধা নেই এটা যেন কিছু করতে হবে না এটা সব বিশুদ্ধতম মত বরং এমন কি ঈদের জামাতের মতো বড় জামাতে যদি কোনো ভুল হয় তাহলে সে সেখানে সহসিদ্ধা দেওয়া যাবে না এটাই মা ভবনী ফরম তোলার এই মত এর অর্থ হচ্ছে তারাও এই বিষয়টিকে খেয়াল রেখেছেন যে এত বড় জামাতের ভুল হলেও সেটাকে আবার সহসিদ্ধা দিয়ে বিরক্ত মানে বিভ্রান্ত করা মানুষকে করা মানে মানুষকে বিব্রত করা যাবে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগুলোতে তকবিরে তাহারি তকবিরে যায় দেয়া বাড়তি তকবিরে মশালাগুলো আমরা জেনে নিলাম যে কীভাবে তাকবির দিতে হবে যদি কেউ পরে আসে তিনি আর তাকবির দিবেন না তিনি যতটুকু পেয়েছেন অতটুকু তিনি সীমাবদ্ধ থাকবেন তিনি নিজে অতিরিক্ত তাকবির বাড়াবেন না তাহলে অর্থাৎ মাসবুক হইলে পরবাসে যোগ দিলেও তিনি অতিরিক্ত থাকবে বাড়াবেন না বরং ইমামের সাথে তিনি যোগ দিবেন সরাসরি যেখানে আছে সেখান থেকে তিনি বাকিটা পড়বেন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রথমে তিনি তাকবিরে তাহারি মা পড়বেন তারপর অতিরিক্ত তাকবিরগুলো দিবেন তারপরে তিনি তারপরে তিনি কি করবেন তারপরে তিনি কেরাত শুরু করে দিবেন সুরা ফাতেহা পড়বেন সুরায় ফাতেহা পড়ে তিনি যদি পারেন যদি পারেন সুরা কাফ এবং সুরা প্রথম রাখাতে সুরা কাফ দ্বিতীয় রাখাতে কামার পড়বেন যেটা সম্ভব না হয় প্রথম রাখাতে সাব্বির ইসমার বিকাল আয়লা দ্বিতীয় রাখাতে গাসিয়া পড়বেন যদি এটা সম্ভব না হয় যেটা তিনি পারেন ছোটো সুরা যে কোনো সুরা এক যে কোনো সুরা পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই শরীর তো কোনো বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়নি সুন্না খোঁজার জন্য আমরা শুধু এগুলো অনুসরণ করি যে সুন্না রসুল আসলাম যা করেছেন তার পদাঙ্ক অনুসরণ করো পুরোপুরি সেটার জন্য আমরা বলে থাকি সেটা করার জন্য তো যদি কেউ পারেন কফ ফরবেন আর কামার ফরবেন দ্বিতীয় রাখাতে আর প্রথম রাখাতে কফ ফরবেন সুরা কফ কাহাফ না কফ কফ ও কোরআন মেজিদ সেটা তাহলে এটা পড়বেন আর এরপরে সুরা পড়ার পরে আপনি পুরো অন্য সালাতের মতোই সুরা ফাঁতে হওয়ার পরে অন্য সুরা ফাঁতে হওয়ার পরে সুরা ফাঁত বড় শব্দ করে পড়বেন এটা বলা হয়নি শব্দ করে পড়বেন কারণ জুমা ঈদের ঈদের সালাত শব্দ করে পড়া হয় সুতরাং সব শব্দ করে পড়বেন আপনি শব্দ করে পড়বেন এবং সুরায় ফাঁতে হওয়ার পরে আমিন বলবেন তারপরে অন্য একটা সুরা মিলাবেন যেটা বলেছি সুরা কফ পড়তে পারলে ভালো অথবা যদি অথবা সাবে ইসমার বিকাল আয়লা পড়তে পারেন আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই এরপরে দ্বিতীয় রাখাতে উঠার পরেই দ্বিতীয় রাখাতে প্রথম রাখাতে এই অন্য অন্য সালাত মতোই পড়ে ফেলবেন তো উঠে ফেলবেন দ্বিতীয় রাখাতে উঠার পরেই আপনি রুকু থেকে উঠার সময় যে তাকবিরটা দিচ্ছেন আর রুকু থেকে না মানে সাইজা থেকে উঠার সময় যে তাকবিটা দিয়ে উঠছেন সাইজা থেকে উঠার সময় যে তাকবিটা দিয়ে উঠছেন এটা কিন্তু ঠিক রাখবেন অর্থাৎ এটা ঠিক আছে এটা আপনার মূল জিনিস এরপরে আপনাকে পাঁচটা তাকবির দেবেন এই পাঁচটা তাকবির মাঝখানেও আপনি পড়তে পারেন সুবহান আল্লাহ আকবর কাবির আলহামদুলিল্লাহ কাসির সুবহান আল্লাহ বুকর আসিল এটা পড়তে পারেন আর যদি পড়তে না পারেন কোনো সমস্যা নেই শুধু পাঁচটা তাকবির দেবেন এবং প্রতি তাকবিরে হাত উঠাবেন প্রতি তাকবিরে হাত উঠাবেন এরপরে আপনি কি করবেন এরপরে আপনি কেরাত শুরু করে দিবেন অর্থাৎ সুরা আলহামদুলিল্লাহ শুরু করে সুরায় ফাতেয়া শুরু করবেন আমিন বলবেন এরপরে আপনি অতিরিক্ত যে সুরা পড়বেন কেরাত পড়বেন সেটা পড়বেন সেটা যদি কোনো হয় সুরা আল কামার ভালো যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে আপনি সুরা আল গাসিয়া পড়বেন যদি এটা সম্ভব না হয় যে কোনো সুরা দিয়ে আপনি পড়তে পারেন যে কোনো সুরা পড়তে পারেন আপনির পিছনে যারা থাকবে তারা পুরুষরা প্রথম কাতারে বাচ্চারা দ্বিতীয় কাতারে আর মেয়েরা যদি থাকে আপনার ঘরে তাহলে পিছনের কাতারে থাকবে এবং তারা সেটা একটা যদি এখানে এখানে মাহারাম নান মাহারাম থাকে অর্থাৎ যারা মাহারাম না এরম কেউ থাকে আপনার পিছনে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই পর্দা দিয়ে তাদেরকে আলাদা করে রাখতে হবে তাদেরকে ভিন্ন পিছনে দিতে হবে যাতে করে কেউ তাদের দিকে না তাকাতে পারে তাদের সালাতের ভরে কোনো সমস্যা না হয় তাহলে বুঝতে পারছেন জিনিসটা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই দিয়ে সালাতে লকডাউনে মসজিদে লকডাউনে কিভাবে ঘরে সালাত আদায় করবেন সেটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি আশা করি বিষয়টা পরিপূর্ণভাবে আলোচনা হয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে সেভাবে এই এই ঈদের সালাদটি সুন্দরভাবে আদায় করা তৌফিক দান করুন ঘরের ভিতরে সুন্দর করে আদায় করবেন আর একটি জিনিস বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে সমস্ত সুন্নত আছে সেগুলো আপনি যেগুলো বাইরে সেগুলো আদায় করতে পারেননি কিন্তু ঘরে যেন এই সুন্নতগুলো আপনার বাদ না পড়ে যায় যেমন ঈদের সালাতের আগে কিছু খেয়ে ঈদের সালাতে করা অর্থাৎ মিষ্টি মুখ খাওয়া যদি আরব দেশে খেজুর খাওয়া হয় তো এখন খেজুর না থাকলে আপনি যে কোনো মিষ্টি খেতে পারেন এটা খাওয়া খেয়ে ঈদের সালাতে যাওয়া আর আর যদি কোরবানি ঈদ পর্যন্ত লম্বা হয় সেখন খাওয়ার পরে খাওয়া সেটা অর্থাৎ সালাতের পরে খাওয়া সেটা সালাতের পরে খাওয়া সেটা সুন্নত তো আর ঈদের ইয়াটা এর আগেই দান করে ফেলবেন অর্থাৎ জাকাতের ফিতাটা এর আগেই দিয়ে দিবেন আর তাকবিরগুলো আপনি আগের রাত থেকে দিতে শুরু করবেন যখন থে
আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লাহিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর হামদ আবার বলছি আবার বলি আরেকটি বান অন্য বর্ণায় আছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তিনবার লাহিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর অলিল্লাহ হামদ এটাও আছে আবার বর্ণায় আছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লাহিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর অলিল্লাহ হামদ এটাও আছে তো আপনি যেটাই পারেন আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই প্রথম আমাদের সেটা প্রচলিত এটাই করেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লাহিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর অলিল্লাহ হামদ সারাক্ষণ সুদের মুখে বলতে থাকবেন তো ঈদের আগ পর্যন্ত এটা যেন আপনার মুখে থাকে আর ঈদের 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 চালাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এটা আমাদের শরীর থেকে মুখ থাকবে এবং ঈদের শুরু ঈদের চালাতে শুরু আগ পর্যন্ত যেন মুখ থেকে আমরা তাকবি দিতে থাকি কারণ এটা হচ্ছে অলি তুকাব্বির উল্লাহ আলামা হাদায়কুম আল্লাহর নির্দেশকে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এর আগে ঈদের সালাতের আগে মস ঘরে কোনো নফল সালাত নেই এবং ঈদের সালাতের পরে আসে ঘরে কেউ গেলে আর আমরা যেহেতু ঘরেই আসি সেহেতু আমাদের আর অতিরিক্ত কোনো নফল সালাত নেই অর্থাৎ আমাদের ঈদের আগে পরে কোনো নফল সালাত নেই এবং সেখানে কোনো আজান নেই একামত নেই সর্ব সর্ব সর্বসম্মত ক্রমে সেখানে কোনো আজান একামত নেই শুধুমাত্র একে অপরকে ডাকতে পারে যে হয়ে যাচ্ছে সালাত বলতে পারে মুখে এর বাইরে আর কিছু নয় যেমন মক্কাতে মদিনাতে বলা হয় সালাত হয়ে যায় আমিয়া সালাত হয়ে যাচ্ছে সালাত অথবা এটা বলা হয় তো সালাত হচ্ছে তোমরা দাঁড়াও এটা বোঝানোর জন্য এখানে একামত নাই কোনো আজান নেই তাহলে আমরা আলহামদুলিল্লাহ বিষয়টা বিস্তারিত বুঝতে পেরেছি